എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ പി എസ് സി മെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ നമ്മുടെ പുതിയ സീരീസിലെ ആദ്യ ക്ലാസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ശബ്ദവും വിഷുവലും എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ആസിഫ് എല്ലാം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്കും ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് എന്നാണ് എഴുതി കാണുന്നത് പക്ഷെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസിലേക്ക് നേരിട്ട് പോവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ഐ ടിയുടെ ഒരു സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം അതിനുശേഷം സിലബസ് ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പഠനം നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ക്ലാസ്സുകൾ ഈ ഒരു സീരീസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ഐ ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള എസ് സി ആർ ടി ഫാക്ടുകളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് ആദ്യമേ സൂചിപ്പിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ഐ ടി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലോട് കൂടിയിട്ടാണ് കടന്നു വരുന്നത് അത് ആ കടന്നു വരവേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഡിഗ്രി പരീക്ഷകൾക്ക് മാത്രമായിരുന്നു പിന്നീട് പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിലേക്കും ഈ എൽ ഡി സിയുടെ സിലബസ് മുതൽ ടെൻത്ത് ലെവൽ പരീക്ഷയിലും സിലബസിൽ വന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വിഒയ്ക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു പക്ഷെ സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇനി നമുക്ക് ഐ ടി പഠിക്കാൻ ഉണ്ട് എന്ന് പി എസ് സി സിലബസിൽ എടുത്തു പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലരും പല രീതിയാണ് ഐ ടിയെ നോക്കി കാണുന്നത് ചിലർ എനിക്കെല്ലാം അറിയാം ഐ ടി ഒന്നും പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് മാർക്ക് എനിക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി എഴുതും കുറച്ച് മാർക്കൊക്കെ സ്കോർ ചെയ്യും ചില പരീക്ഷകളിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യും പക്ഷെ ചില പരീക്ഷകളിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല ഇനി ചിലരാണെങ്കിലോ എത്ര പഠിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല ഐ ടിയിൽ നിന്നുള്ള മാർക്ക് എനിക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ആ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലും പെടാതെ എന്ത് പഠിക്കണം എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബൗണ്ടറിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ടിയിൽ നിന്നുള്ള നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കും ഷുവർ ആയിട്ടും നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതിലൊരു സംശയമില്ല അതെങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് മുമ്പിൽ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ അതായത് മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ഇനി ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിംസ് എഴുതാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ഉൾപ്പെടെ ഹൈക്കോർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ ടൈപ്പ് സി എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ടെൻത്ത് ലെവൽ മെയിൻസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ട്വൽത്ത് ലെവൽ പ്രിലിംസ് കഴിഞ്ഞ് മെയിൻസ് എഴുതാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ നിലക്ക് റിസൾട്ട് പെൻഡിങ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള വസ്തുത നിലനിൽക്കേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു സീരീസ് ആണിത് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണ് നിലവിൽ ഐ ടിയുടെ സിലബസ് ഇങ്ങനെയാണ് പി എസ് സി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിഗ്രി പ്രിലിംസ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഡി മെയിൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഏകദേശം കോപ്പി പേസ് തന്നെയാണ് സിലബസ് കണ്ടാൽ അറിയാം പക്ഷെ ഓരോന്നിലും പഠിക്കേണ്ട ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ഡെപ്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എങ്കിലും ടോപ്പിക് സെയിം ആണ് എന്നുള്ളത് പറയാതെ വയ്യ അതിൽ ഈ അഞ്ച് ടോപ്പിക്കുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് അതിൽ അതിലാണ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസിനെ കുറിച്ചും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ പറയുന്ന ഹാർഡ്വെയറിലാണ് ഒപ്പം തന്നെ മെമ്മറിയും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഏതിലാണ് മെമ്മറി ഡിവൈസസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതും ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിലാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര മാർക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ നല്ലൊരു ശതമാനം മാർക്ക് അതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഡിഗ്രി ലെവലിനൊക്കെ എൽ ഡി സി ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്കേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടറിയണം എങ്ങനെ ചോദിക്കുമെന്നുള്ളത് ഒപ്പം തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്കറിയാം പ്രധാനമായിട്ടും സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം നമുക്കറിയാം സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറും ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ യെസ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറും ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈ ഒരു ഏരിയ സിലബസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് പി എസ് സി എന്തോ അറിഞ്ഞു കൊടുത്ത സിലബസ് ആണ് അതായത് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറ
ഈ ഒരു സീരീസിൽ നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് ഈ ഒരു സീരീസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തിയറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീരീസ് അല്ല പക്ഷേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കും ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസ്കഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതിന് താഴെ ഈ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് പെടുന്നില്ല അതിന് താഴെ ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെപ്പറേറ്റ് ടോപ്പിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇന്റർനെറ്റ് അതിൻ്റെ സർവീസുകളായ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ഇ മെയില് ഇ കൊമേഴ്സ് ഇ ഗവേണൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എടുത്തെടുത്ത് ടോപ്പിക്കുകൾ പഠിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെർച്ച് എൻജിൻ ഉൾപ്പെടെ അപ്പൊ അതും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് വിശദമായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ അവസാനത്തെ ടോപ്പിക്ക് സൈബർ ക്രൈമിനെ കുറിച്ചും മാൽവെയറുകളെ കുറിച്ചും സൈബർ ലോസിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ എട്ടിലും പത്തിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ വിശദമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓറിയന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പഠനവും ഒപ്പം അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോ സിലബസ് ഒന്ന് വിശദമായി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു എസ് ഇ ആർ ടി ടച്ച് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സീരീസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് പി എസ് സി ഇതുവരെ ചോദിച്ച പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഈ ഒരു ഏരിയയിലൂടെ ഞാൻ കവർ ചെയ്യും ഓക്കെ അതിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഇന്ന് നമ്മളെ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കവർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ഏകദേശം മുഴുവൻ എല്ലാം ഒരു സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പരമാവധി ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകൾ ഏതൊക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകൾ ഏതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു ചോദ്യമായിട്ട് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് അത്തരം ബേസിക് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കൊണ്ടുള്ള ഒരു സീരീസ് ആണ് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിനേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിന് നമുക്കൊരു ക്ലാസ്സിന്റെ മെമ്മറിക്ക് മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു ക്ലാസ് മറ്റു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾക്ക് ഒരു ക്ലാസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്കിനും അതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഈ മാസം മുപ്പതാം തീയതി മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി വരെ ഏരിയ തിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റിനും അതിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ട എസ് ഇ ആർ ടി ഫാക്ടുകളും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോ കാറ്റഗറിയിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസ്കഷൻസ് എസ് സി ആർ ടി കണക്റ്റഡ് ഫാക്ട്സ് പോരെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം തീർച്ചയായും ഈ ഞാനിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ പരീക്ഷാ വിഭാഗക്കാരിലേക്കും നിങ്ങൾ ഇത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക പി എസ് സി മെന്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയാലോ ഓക്കെ എസ് അപ്പൊ എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓരോ സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് പറയാം എസ് ഇ നിന്ന് എന്ത് പഠിക്കണം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇരുപതോളം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നിവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആൻസറുകൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എഴുതാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഗ്രൂപ്പ്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൺലി ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഇൻപുട്ട് ഏതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഏതാണെന്നുള്ള ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കി എങ്കിലും ഈ ഇതിൽ ഏതാണ് ഇൻപുട്ടിന്റെ സെറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ കീബോർഡ് പ്രിന്റർ മോണിറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി മൗസ് കീബോർഡ് സ്കാനർ ഓപ്ഷൻ സി കീബോർഡ് മൗസ് പ്രിന്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രിന്റർ സ്കാനർ മൗസ് ഏതാണ് എസ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് മാത്രമുള്ള സീരീസ് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെ മൗസ് കീബോർഡ് സ്കാനർ ആണ് ഇൻപുട്ട് മാത്രമുള്ള കോമ്പിനേഷൻ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാം ഇതിൽ പ്രിന്റർ ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഇതിലും പ്രിന്റർ ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഇതിലും പ്രിന്റർ ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് 
The universal keyboard is also known as dash. In the universally accepted key in the keyboard, A the very larry put no in the machine. ASDF keyboard, LKJ keyboard, QWERTY keyboard, Calligraph keyboard. Universally accepted in the keyboard in the designs of all other day, other universally accepted in the keyboard. I don't just say, Mono Nalo Tavana, Vivida Parishagal Kaidi Chochi Shodimane, QWERTY keyboard, anybody to come. Number if you the keyboard and you're not okay, Ningala Lavra, you're not successfully using Alagal Angel, Tade, Nokia, Laria. Number a numeric characters in it, Tutta alphabets are represented in the name Ericum, Q, W, E, R, T, Y, and the order like you know. Okay, in a number of mobile or tab, okay, the Angelum, Adinde, design of A, the Ridith and Ericum, Q, W, E, R, T, Y, and the Ridith Ericum. Our standard universal keyboard in the layout and the answer is QWERTY layout in the symbol. I take or to a Next, Name the software for converting English to Malayalam developed by CDAC. English in the Malayalam, keyboard in Pinne number uh, keyboard in type chimo, aid a mole a in the video chitin dog. So the chitin dog, aid a mole a in the video chitin dog. Upon number a type him, I like the convert team. Ade Adinulil install chay the software and a vase the tan and a sambonaka the e an angle e in the video chitin angle, aid a mole like him e in the video chay. Namkariala pronunciation are real other vole, or a action angle comogalim, or a Letters say the which are now Malayalam. Upon the type in the A anangilum, are they a software review? Say the lake matum, I lake matum, Adinivendi, CDAC and the Varina company develop cheese, the software in the pair and the Analadane, if it takes Shudhi. Option A, Kartiga, and the Ane Uru Stri Shabdam in the Lamugnokam, Karti again, a option of the Lamugnokam, Kartiga, ISM, inscripti, QWERTY. A an answer. The software for converting English to Malayalam keyboard developed by CDAC and the Yes, yes. that's the ISM. That's the note. 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 That's the Kartiga in the Varina, the Malayalam Ponda Kartiga in the Varina, Times New Roman, Calibri, and the Caparina Fonda English. Otherwise, the next Kartiga in the Varina, the Malayalam Ponda and the Notice of Kamturno, Ila, Regena, Lohit Malayalam, Mira, Kalyani, Regu Malayalam, Pinendale, yes. Mira, Regena, Lohit Malayalam, Kalyani, Revadi, in a corre, pen shabdangal, Malayalam, phoned in Udaharna. No, Revadi, yes, either lamb, uh, Malayalam, phoned gilke, Udaharna man and the lade, a CRT textbook il parainende, no ki vecheka. CRT il paraina, the dakeane, no ki vecheka. Eto, yes, Regena, Kartiga, Lohit Malayalam, Mira, Kalyani. Ereku, Malayalam, other world than a revadi, the lamb, phone de gilku, the harnamane, in the note to Chiduka. Tirituera Abo, number type chida, English section and lam, Malayala teleka, convert the Anubioik in the software and ISM in the Vichuka. Inni, number keyboard in the design and QWERTY in the Varnu, Adini Namakavishuilla, Pakshe, number type chianubioik in the Malayalam keyboard in the layout on a e then the Vichuka, Malayalam keyboard in the layout on a e the Inscripte in the video. Normally, normally, use the English Aksharamala, Adangi Rikina keyboard in the layout in a QWERTY in the Varia. Malayalam keyboard in the layout in the Shushenal, Inscripte in the video. Malayalam layout on a Inscripte in the note to Cheduka. Malayalam layout. Up a normal universal keyboard in the layout, QWERTY on a Malayalam keyboard in the layout in the Shushenal, Inscripte on a in the point in the note to Cheduka. English in the Malayalam like a convert and obey in the software ISMA. Karthi game. Yes, for a level in the law, Regen, Mirim, Kalyani, Revadi, Regu, Lohitoke. Yes, okay, other lamb, Malayalam, Fondigalane, in the pointum, Ningal Gandiam. But did she work up? Clear on the Jarikino. Nalicho Dingalam will discuss it today. 
അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഡാഷ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് ആക്ട് ആസ് ആൻ എൻകോഡർ എൻകോഡർ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നമുക്ക് കോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഏത് ഉപകരണം വഴിയാണ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ് ഇന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഡാഷ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് ആക്ട് ആസ് എൻ എൻകോഡർ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കോഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആൽഫാ ന്യൂമറിക്ക് ഇതെല്ലാം ഏത് ഡിവൈസ് വഴിയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കീബോർഡ് വഴിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പഠിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ എൻകോഡർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എ ബി സി ഡി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു വിചാരിക്കുക നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ഒരു കുത്തും കോമയും ഹാഷും ആ സിമ്പലും ഈ സിമ്പലൊക്കെ ഇട്ടാലും കമ്പ്യൂട്ടറിനെ അത് എന്ത് ചെയ്യണം കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവുന്ന ബൈനറി ഭാഷയിലേക്ക് എൻകോഡ് ചെയ്യണം അതിനെ സഹായിക്കുന്നത് കീബോർഡും കീബോർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കീബോർഡിന്റെ അനുബന്ധമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡാറ്റ റെപ്രസെന്റേഷൻസുമാണ് ആസ്കി പോലത്തെ അതേക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതൊരു വലിയ ടോപ്പിക് ആണ് ഇതിലേക്ക് അത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോ ഈ എൻകോഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആൽഫാ ന്യൂമറിക് വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ന്യൂമറിക് വാല്യൂവിനെ എല്ലാം എൻകോഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം കീബോർഡ് ആണ് എന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ആറാമത്തെ ചോദ്യം സ്വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് മലയാളം കീബോർഡ് ലേ ഔട്ട് അവിടെ ഓപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഇനി വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ല എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ഹിറ്റ് പോലെ സിക്സർ അടിക്കാം which of the following is the standard malayalam keyboard layout ennu choose cheyyal s namak simple aayittu parayam inscript aanu ennu parayan vendittu sadhikkum le s inscript aanu ennu parayan vendittu sadhikkum ezhamathu chodyam the number of functional keys in a keyboard computer ubhayogikkuna functional keys inde ennam etra ennu choose cheyyal functional keys nu parney cheyyal endana namak ariyam brightness kootane korakane യെസ് അതുപോലെ തന്നെ സൗണ്ട് കൂട്ടാൻ കുറയ്ക്കാൻ ഇതെല്ലാം ഫംഗ്ഷൻ കീസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഫംഗ്ഷൻ കീസ് ഉണ്ട് എഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീ ഉണ്ടാവും അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എഫ് വൺ ടു ഡാഷ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഫംഗ്ഷൻ കീസിന്റെ എണ്ണം എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എത്രയാ എസ് കമന്റ് ചെയ്യാം ഫംഗ്ഷൻ കീസിന്റെ എണ്ണം എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടാണെന്ന് പറയാം എഫ് വൺ ടു ഇതാ ചിത്രം ക്ലിയർ ആണോ എന്നറിയില്ല എഫ് വൺ മുതൽ എഫ് ട്വൽവ് വരെ എല്ലാ കീബോർഡിന്റെയും കീ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെയും കീബോർഡിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ എഫ് വൺ ടു എഫ് ട്വൽവ് വരെ അപ്പൊ കീബോർഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ കീസിന്റെ എണ്ണം എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി മൗസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻപുട്ട് ഉപകരണമാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചത് ഏത് കീബോർഡ് ഓക്കെ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ ഒന്നും കൂടി കടന്നു പോകാം എസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആ അത് കോമൺ ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന ചോദ്യം തന്നെയാണ് മലയാളം കീബോർഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ആരാണ് എൻ എസ് പണ്ടാല നമ്മുടെ നോർമൽ കീബോർഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ആരാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ ലാദം ഷോൾസ് ഓക്കെ ഇനി യൂണിവേഴ്സൽ കീബോർഡിന്റെ ലേ ഔട്ട് ക്വർട്ടി നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി പിന്നെ മലയ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയതിന് മലയാളത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏതാണ് ഐ എസ് എം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മലയാളത്തിലുള്ള ഫോണുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചു ഇനി എൻകോഡ് ചെയ്യാൻ ആൽഫാ ന്യൂമറിക് വാല്യൂവിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് അത് കീബോർഡ് ആണ് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇനി മലയാളം കീബോർഡിന്റെ ലേ ഔട്ട് ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ കീസിന്റെ എണ്ണം എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ ഫംഗ്ഷൻ കീസിന്റെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ടാന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡിൽ എത്ര കീസ് ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി നാല് ഏറ്റവും വലിയ കീ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പേസ് ബാർ ഓക്കെ ഏറ്റവും വലിയ കീ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പേസ് ബാർ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡിൽ എത്ര കീസ് ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി നാല് എന്ന് പറയുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ യെസ് അപ്പൊ കീബോർഡിനെ കുറിച്ച് തിയറി ആയിട്ടല്ല പറഞ്ഞത് പി എസ് സി ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു തുടരുന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാ 
കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിതാവ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ പിതാവ് മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിതാവ് ഇന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ പഠിച്ച പണ്ടത്തെ പിതാവിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ പലർക്കും ചാൾസ് പാബീജ് പക്ഷെ അലൻ ട്യൂറിംഗ് അതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ആരാണ് അദ്ദേഹം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ പിതാവ് ഫാദർ ഓഫ് സി എസ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ കണ്ടുപിടിച്ചതും ആര് തന്നെയാണ് അലൻ ട്യൂറിംഗ് ആണ് എന്ന് നോട്ട് ചെയ്തു വെക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ യെസ് ഇനി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും പരമോന്നത ബഹുമതിയാണ് ട്യൂറിംഗ് അവാർഡ് അത് ആരുടെ പേരിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലാണ് അലൻ ട്യൂറിംഗിന്റെ പേരിലാണ് ട്യൂറിംഗ് അവാർഡ് ട്യൂറിംഗ് അവാർഡ് ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഇൻപുട്ടിനനുസരിച്ച് പ്രോസസ് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം കാപ്പബിൾ ആണ് എത്രത്തോളം ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അളക്കുന്ന ഒരു 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 മെഷീൻ ആണ് ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ അതിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ പിതാവായ മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിതാവായ അലൻ ട്യൂറിംഗ് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ ഏറ്റവും പരമോന്നത അവാർഡ് ആണ് ട്യൂറിംഗ് അവാർഡ് അതും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലാണ് എന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം സെറ്റല്ലേ ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ആരാ ജോൺ മെക്കാത്തി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ പിതാവ് അലൻ ട്യൂറിംഗ് ജോൺ മെക്കാത്തി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ പിതാവാണ് ജോൺ മെക്കാത്തി എന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ പിതാവാണ് ജോൺ മെക്കാത്തി എന്ന പോയിന്റും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഈസ് ദി യൂണിറ്റ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ദി സ്പീഡ് ഓഫ് മൗസ് മൗസിന്റെ സ്പീഡ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഏതാ മൗസിന്റെ സ്പീഡ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഡി പി ഐ പി പി എം മിക്കി ടോം മൗസ് എലി അപ്പൊ പിന്നെ ടോമും കിടക്കട്ടെ അല്ലെ പക്ഷെ ഇവിടെ ഉത്തരം മിക്കി ആണ് മിക്കി മൗസ് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി മൗസിന്റെ വേഗത അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കി എന്ന് പഠിച്ച് വെക്കാം ഒൻപത് ബാക്കി ഡി പി ഐയും പി പി എമ്മും ടോമിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡി പി ഐയും പി പി എമ്മും എന്താന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രിന്റർ എടുക്കുമ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പത്താമത്തെ ചോദ്യം ടു ഓപ്പൺ ആൻ ആക്ഷൻ ബൈ യൂസിംഗ് മൗസ് മൗസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ആക്ഷൻ ഒരു ഫയലിനെ ഒരു ഫോൾഡറിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് നോക്കിയേ ഒന്ന് മൗസ് എടുത്തൊന്ന് നോക്കിയേ എന്താ ചെയ്യാറുള്ളത് ക്ലിക്ക് ദി ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ആണോ ക്ലിക്ക് ദി റൈറ്റ് ബട്ടൺ ആണോ ക്ലിക്ക് ദി ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ദി ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ദി റൈറ്റ് ബട്ടൺ ഏതാ ചെയ്യാറുള്ളത് ഒരു മൗസ് ഓപ്പൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫയല് മൗസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യാറുള്ളത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ യെസ് മൗസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് യെസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫയലിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മൗസിനെ ഇത് പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് എന്നും ഇത് റൈറ്റ് എന്നും പറയാം കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല യെസ് ഇതിനെ ലെഫ്റ്റ് എന്നും യെസ് കുറച്ചുകൂടെ വലുതാക്കിയാൽ നന്നാവും അല്ലെ യെസ് ഇതൊരു ഫോൾഡർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതൊരു മൗസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക യെസ് ഇത് ലെഫ്റ്റ് ആണ് ഇത് റൈറ്റ് ആണ് ഇതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യും അല്ലെ ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെലക്ട് അല്ലേ ആവുള്ളൂ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യും യെസ് അപ്പൊ ഇത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലും പക്ഷെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ലെഫ്റ്റ് ആണോ റൈറ്റ് ആണോ ഒന്നാണോ രണ്ടാണോ എന്നുള്ള ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ എല്ലാവർക്കും വരും പക്ഷെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ദി അയ്യോ റൈറ്റ് നൈറ്റ് അല്ല കേട്ടോ റൈറ്റ് ആണ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ദി ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓക്കെ അതും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നൈറ്റ് ബട്ടൺ ഇല്ല റൈറ്റ് ബട്ടൺ ആണ് ഓപ്ഷൻ അത് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം പത്താമത്തെ ചോദ്യം പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് യൂസ് ടു റീഡ് ചെക്സ
ഇതെന്താണ് എസ് ഇതാണ് ചെക്ക് ഒക്കെ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതാണ് എം ഐ സി ആർ മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നിഷൻ ഓർ റീഡർ കേട്ടോ രണ്ടും പറയാറുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് ക്യാരക്ടർ ഓർ റെക്കഗ്നിഷൻ മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നിഷൻ ഓർ റീഡർ അതാണ് ബാങ്കിങ് സെക്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പതിനൊന്ന് ഇനി പന്ത്രണ്ടാമത് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു Dash transform printed material and photograph in, di, into digital uh, representation. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പേപ്പറിനെ ഹാർഡ് കോപ്പിയെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ കോപ്പി ആക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ് ഒരു പേപ്പർ ഒന്നും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് സ്കാൻ ചെയ്ത് കയറ്റണം അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണ് സ്കാനർ ആണ് എന്നുള്ളത് അത് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിന് ഉത്തരം കിട്ടും കിട്ടൂ അല്ലേ കിട്ടണം പ്രീവിയസ് ആണ് പഠിച്ചുകൂടാ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒ സി ആർ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ വാട്ട് ഒ സി ആറിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നിഷൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ കേർ റെക്കോർഡ് ഒ എം ആർ ക്യാരക്ടർ റെക്കോർഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ കാർഡ് റെക്കഗ്നിഷൻ ഏതാണ് യെസ് ഒ സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നിഷൻ എന്നുള്ളതാണ് എസ് സി ആർ ടിയിൽ ഒരുപാട് പറയുന്ന എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ബുക്കുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോ കോപ്പി ഉണ്ട് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് ആ മെറ്റീരിയൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വേർഡ് ഫയൽ ആക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പേപ്പറോ മെറ്റീരിയലോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് അതൊരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് അത് സ്കാൻ ചെയ്ത് അതിലുള്ള കണ്ടന്റുകൾ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ ആയിട്ടല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ അതിനകത്തുള്ള എ ബി സി ഡി നമുക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഫോട്ടോ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി സി ഡി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഒ സി ആർ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്തെടുത്ത കണ്ടന്റുകളെ അതിനെ നമുക്ക് എഡിറ്റബിൾ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിവൈസ് ആണ് ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നിഷൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ആക്കുന്നു സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ആക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉണ്ട് ക്യൂണിഫോം ടെസ്റ്ററാക്ട് എഴുതി വെച്ചോള ക്യൂണിഫോം ടെസ്റ്ററാക്ട് എസ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല എസ് ടി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നതാണ് ക്യൂണിഫോമും ടെസറാക്റ്റും എല്ലാം എസ് ക്യൂണിഫോമും ടെസറാക്റ്റും എല്ലാം എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് എന്ന് നോട്ട് ചെയ്തു വെക്കാം എസ് ക്യൂണിഫോമും ടെസറാക്റ്റും എല്ലാം എസ് എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് എസ് നമ്മളെ എസ് കാണാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്നു തോന്നുന്നു എസ് കുറച്ചും കൂടി വലുതാക്കി എഴുതാൻ ശ്രമിക്കാം ക്യൂണിഫോം ടെസറാക്ട് ഇതെല്ലാം എസ് ഒ സി ആർ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ഉദാഹരണമാണ് എന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഒ സി ആർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്തു വെക്കാം ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നിഷൻ ആണ് അതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്നും പഠിച്ചു നോക്കാം പതിമൂന്ന് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഡാഷ് ഈസ് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് കോമൺലി അവൈലബിൾ ഇൻ ലാപ്ടോപ്പ് ലാപ്ടോപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നോർമൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മൗസിന് പകരമായി ലാപ്ടോപ്പിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാക്ക് ബോൾ ആണോ ടച്ച് പാഡ് ആണോ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആണോ ജോയ്സ്റ്റിക് ആണോ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ലാപ്ടോപ്പിൽ ടച്ച് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയണ്ട ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഉള്ളതുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടച്ച് പാഡ് ആണെന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്താണ് ഇതാണ് ഓക്കെ എസ് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ നമുക്ക് ടച്ച് പാഡ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡാഷ് ഈസ് എ കോമൺലി അവൈലബിൾ ഡാഷ് ഈസ് എ കോമൺ ഡാഷ് ഈസ് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് കോമൺലി അവൈലബിൾ ഓൺ ലാപ്ടോപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചു
ഇലക്ട്രോണിക് വീൽ ചെയറുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൺട്രോളിംഗ് മെക്കാനിസം അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റിക്ക് പോലെയുള്ള അറിയാലോ നമുക്ക് ഗെയിമിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ സ്റ്റിക്ക് അറിയാം അതാണ് അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ജോയ് സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ലൈറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ പേന കൊണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ മശി കൊണ്ടാണല്ലോ എഴുതുക അതിന് പകരമായി ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസുകളെ ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാനും വരയ്ക്കാനും പിടിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ലൈറ്റ് പെൻ എന്നുള്ള കാര്യവും ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ അത് പ്രീവിയസ് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ജോയിസ്റ്റിക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം പതിനഞ്ച് പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ദ ഡിവൈസ് പിന്നെ പ്രസന്റ്ലി യൂസ് ഇൻ മോസ്റ്റ് പരാമി മോസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ സ്റ്റോഴ്സ് ഫോർ യുണീക്ക്ലി ഐഡന്റിഫൈങ് ആർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ എല്ലാ സ്റ്റോറുകളിലും പുസ്തകങ്ങളാണെങ്കിലും വസ്ത്രങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൽഫ ന്യൂമറിക്കിന് പകരമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കോഡിംഗ് സിസ്റ്റം ഏതാണ് നമുക്കറിയാം ബാർ കോഡ് റീഡർ ജോയിസ്റ്റിക്ക് ലൈറ്റ് മെൻ കാർഡ് റീഡേഴ്സ് ഏതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അറിയാം എല്ലാ സ്റ്റോറുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാർ കോഡ് റീഡേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ പതിനാറ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഇത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റിലെ ചോദ്യമാണ് കോഡ്സ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡാർക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ലൈൻസ് ഒപ്റ്റിക്കലി റീഡ് നോൺ ആ സ്റ്റാഷ് അതായത് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് വൈറ്റും ഡാർക്കും ലൈൻസ് ഉള്ള റീഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ കോഡിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് യെസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ബാർ കോഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിവൈ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാർ കോഡ് റീഡർ ആ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ലൈൻസിന് പറയുന്ന പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാർ കോഡ് ഏത് ഇത് കേട്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡാർക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ലൈൻസിനെ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ബാർ കോഡ് ഈ ബാർ കോഡിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ബാർ കോഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൻ ജോസഫ് വുഡ്ലാൻഡ് നോർമൻ ജോസഫ് വുഡ്ലാൻഡ് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം യെസ് വുഡ്ലാൻഡ് ആണ് നോർമൻ ജോസഫ് വുഡ്ലാൻഡ് ആണ് ബാർ കോഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഓരോ കൺട്രി കോഡ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലസ് നയൻ വൺ മൊബൈൽ നമ്പറിന് കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഓരോ രാജ്യങ്ങൾക്കും ബാർ കോഡിന് ഓരോ കൺട്രി കോഡ് ഉണ്ടാവും ആ കൺട്രി കോഡ് ഇന്ത്യയുടെ കൺട്രി കോഡ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറാണ് എന്ന പോയിന്റും പഠിച്ചു വെക്കാം പിന്നെ ബാർ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് റിലേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചുങ്കമാണ് ഓക്കെ റിലേ എന്ന് പറയുന്ന ചുങ്കമാണ് ബാർ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇന്ത്യയുടെ ബാർ കോഡ് സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് നോർമൻ ജോസഫ് വുഡ്ലാൻഡ് എന്ന പോയിന്റും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പൊ ബാർ കോഡിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതുവരെ പി എസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ദി ഡിവൈസ് പ്രസന്റ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ മോസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ സ്റ്റോഴ്സ് ഫോർ യുണീക്ലി ഐഡന്റിഫൈങ് ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാർ കോഡ് റീഡർ എന്താണ് ബാർ കോഡ് എന്നുള്ള പോയിന്റും നമ്മൾ പഠിച്ചു പതിനേഴല്ലേ പഠിച്ച യെസ് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം എസ് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ശരിക്കും വായിച്ചു നോക്കണം ദ ഡിജിറ്റൽ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം ദാറ്റ് യൂസസ് സം യുണീക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബയോളജി ടു ഐഡന്റിഫൈ ഓതറൈസ്ഡ് യൂസേഴ്സ് വിരലടയാളം അല്ലെ ഐറിസ് ടെസ്റ്റ് ബയോളജിക്കൽ യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ഏതാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് ബയോളജി പിൻ നമ്പറും എൻക്രിപ്ഷനും പാസ്വേഡും ഒക്കെ സെക്യൂരിറ്റിയായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ബയോളജി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബയോമെട്രിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഫുൾ ഫോം ഓഫ് യു എസ് ബി യു എസ് ബിയുടെ പൂർണ്ണരൂപം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും യു എസ് ബിയുടെ പൂർണ്ണരൂപം യൂണിവേഴ്സൽ സീരിയൽ ബസ് Universal System Bus, Universal Serial Bureau, Universal Software Bar. Yes.
കീബോർഡും മൗസും ഒന്നുകിൽ യു എസ് ബി പോർട്ട് വഴി കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് ടു പോർട്ട് വഴി കണക്ട് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ബോത്ത് ബി ആൻഡ് സി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കീബോർഡിനെയും മൗസിനെയും ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പണ്ട് കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള കുറെ അധികം പിന്നുകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പോർട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ഇതാണ് പി എസ് ടു പോർട്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കോമൺ ആയിട്ട് യു എസ് ബി പോർട്ടുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ പി എസ് സി ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുറെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഏത് ഇൻപുട്ട് അല്ലാത്തത് ഏത് പിന്നെ പിന്നെ പോയിന്റിങ് ഡിവൈസ് മൗസ് ഒരു പോയിന്റിങ് ഡിവൈസ് ആണ് അങ്ങനെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എസ് അതല്ലാത്ത കുറച്ച് നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളും കുറച്ച് എസ് സി ആർ ടി ഫാക്ടുകളുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഇൻപുട്ട് ഏതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഏതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തന്നെ എത്ര ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ കീബോർഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു മൗസ് പഠിച്ചു സ്കാനർ പഠിച്ചു പിന്നെ ലൈറ്റ് പെന്ന് പഠിച്ചു ഓ എം ആ ഓ എം ആർ കൂടി ഉണ്ട് അത് ഇതിൽ വിട്ടുപോയതാണ് നമ്മളെ കീ പിന്നെ പേപ്പറിലും പിന്നെ എഴുതിയ പെൻസിൽ മാർക്കിനെയും പേപ്പർ മാർക്കിനെയൊക്കെ റീഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതിയ ആ ആ മാർക്കുകളൊക്കെ റീഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ഒ എം ആർ ആണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് റീഡർ ആണ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ ഒ എം ആർ ഒ സി ആർ ബാർ കോഡ് റീഡർ അതുപോലെ തന്നെ വെബ് ക്യാമ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ടാന്ന് പറയാം ജോയിസ്റ്റിക് ഇൻപുട്ടാന്ന് പറയാം എസ് അതുപോലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വന്നു പി എസ് സി ചോദിച്ച രീതി നമ്മൾ തിയറി ആയിട്ട് കുറെ അധികം പറയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇങ്ങനെ പി എസ് സി ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളുടെ ആ ഒരു രീതിയിൽ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നി തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ തിയറി ആയിട്ട് ചെയ്ത ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര് പച്ചവെള്ളം പോലെ പഠിക്കാൻ പച്ചവെള്ളം എന്ന് പറയുന്ന ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ തിയറി ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള നോട്ടുകളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആവും അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം യെസ് അപ്പോൾ തിയറി പഠിക്കുക ഇവിടെ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം എന്നുള്ളതാണ് മെത്തേഡ് യെസ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക യെസ് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ബോക്സിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങിയത് എവിടുന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് ഇവിടുന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ ഇതാണ് സിലബസിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ എസ് സി ആർ ടി കുറച്ച് ഫാക്ടുകളുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു സീരീസ് ഈ മാസം ഇങ്ങനെ തുടരും ഇതിന്റെ അഭിപ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തുടരാം കേട്ടോ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് നാളത്തെ ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചിട്ട് വരിക എല്ലാ ദിവസവും മൂന്ന് മണിക്കായിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് ഓരോ ടോപ്പിക്കുകളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് ഉപകാരപ്പെടുന്ന പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരിലേക്കും നിങ്ങൾ ഇത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് കൂടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് യെസ് ഞാൻ ആസിഫ് ആണ് അൺ അക്കാഡമി ഒരു വെരിഫൈഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആണ് പ്ലസ് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അൺ അക്കാഡമി പ്ലസിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഒരുപാട് ബാച്ച് കോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് അൺ അക്കാഡമിയിൽ ഇപ്പോൾ പത്താം തീയതി പിന്നെ സോറി ടെൻത്ത് ലെവൽ എക്സാമിന് പതിനഞ്ചാം തീയതി ഒരു എൽ ജി എസിന്റെ ബാച്ച് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം എന്താണ് അൺ അക്കാഡമി അൺ അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ ക്ലാസ്സുകൾ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആവശ്യമെങ്കിൽ പ്ലസ് ക്ലാസ് എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അറുപത് ദിവസത്തെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റിന്റെ കോഴ്സും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പതിനാലാം തീയതി ജൂലൈ പത
അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ എട്ട് മണിക്ക് എസ് സി ആർ ടി സോഷ്യൽ സയൻസിൽ നിന്നുള്ള റിവിഷനും പത്ത് മണിക്ക് നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ള പുതിയ ടോപ്പിക്കുകളുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് കലയും സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് പത്ത് മണിക്ക് എട്ട് മണിക്ക് പിന്നെ ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിപ്ലവ വിപ്ലവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന എസ് നിന്നുള്ള ഒരു റിവിഷൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഫ്രീ ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ആദ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ കോഡ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആസിഫ് ലൈവ് എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് യെസ് അപ്പോൾ എനിവേ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം യെസ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കുറച്ച് ഓഫറുകളൊക്കെ ഉണ്ട് യെസ് അതൊക്കെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സാണിത് നിങ്ങൾ തന്ന സഹകരണങ്ങൾക്ക് നന്ദി തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പരമാവധി കൂട്ടുകാരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക യെസ് നമ്മുടെ നാളെ ഇതിൻ്റെ തുടർച്ച ക്ലാസ്സുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു സോ മച്ച് സി യു ബൈ